Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Tak mówił Jezus i powtarza to dzisiaj. Przyjdźcie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ale dzisiaj to słowo idzie dalej. Dzisiaj podstawowym słowem, które słyszymy w liturgii słowa jest trwajcie. A więc przyjdźcie, a potem trwajcie. Mówi Jezus, trwajcie we mnie, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Trwajcie we mnie, jak winna latorośl, która jest w winnym krzewie. Jeśli jest osobno, jeśli jest łamana, jeśli jest oddzielnie, uschnie i nie przyniesie owocu. Trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie i trwajcie w moim słowie. Mówi Jezus, jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Co to znaczy trwać w Chrystusie? To trwać w Jego Słowie. Trwać w tym, co On powiedział. To trwać w Jego miłości. Bo powiedział Jezus, jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. A więc, aby być w Chrystusie, być w Jego miłości, być w Jego Słowie, być w sakramentach, bo to jest wszczepienie w Chrystusa. Sakramenty to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. A więc poprzez chrzest zostałem wszczepiony w krzew winny w Chrystusa. Ale dalej, kiedy upadam, potrzebuję sakramentu pokuty i pojednania, żeby na nowo te życiodajne soki płynęły od Chrystusa do mnie. I przychodzę do Eucharystii, aby karmić się Jego ciałem i krwią, aby życie wieczne, aby życie Chrystusa płynęło w moich żyłach, aby płynęło w mojej duszy, aby płynęło we mnie. I dalej, abym mógł wydać owoce miłości. Trwać w Chrystusie to trwać w Jego Kościele, bo Kościół jest Jego mistycznym ciałem, jest Jego oblubienicą. A więc trwać, nie tylko przyjść od czasu do czasu, nie zaczepić się i zniknąć, ale trwać. Więc to jest przyjdźcie i trwajcie. A to, co nie jest odpowiednie, trzeba poddać oczyszczeniu. I tu właśnie Jezus mówi do apostołów, wy już jesteście czyści, bo otrzymaliście słowo. A więc słowo oczyszcza, bo słowo weryfikuje, bo widzę kim jestem. Widzę, gdzie rzeczywiście idę za Chrystusem, a gdzie nie. I wtedy muszę się poddać Jego oczyszczeniu. Zobaczcie to słowo, które Chrystus mówi. Ojciec mój jest tym, który uprawia krzew winny. Latorośl, która nie przynosi owocu, odcina. A te, która przynosi owoc, oczyszcza. Oczywiście to odcinanie, które sprawi Ojciec, jest przede wszystkim znakiem, obrazem Sądu Ostatecznego, kiedy, tak jak Biblia mówi w wielu miejscach, Chrystus mówi w różnych przypowieściach, chwasty zostaną zebrane osobno od zboża, a więc te złe owoce od dobrych zostaną oddzielone i skończą w ogniu. Czy tak jak Chrystus dzisiaj mówi, ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie, potem się ją zbiera i wrzuca w ogień i płonie. A więc chcę być tą latoroślą Chrystusa, chcę być wszczepiony w Niego i chcę poddać się oczyszczeniu. Jeśli trudno komuś wyobrazić sobie winne latorośle, można wyobrazić róże i przy, przycinanie róż, kiedy suche trzeba odciąć. Po to, żeby te, które są żywe, miały więcej przestrzeni i mogły zasysać soki, a te żywe jeszcze oczyścić, żeby owoc był obfitszy. A więc chcę się poddać oczyszczeniu, żeby owoc mój był obfitszy. I dalej, jeśli mówimy o trwaniu w Chrystusie, przychodzi nam z pomocą święty Jan ze swoim listem. Mówi, kto wypełnia jego przykazania, trwa w Bogu a Bóg w nim. 
A więc jeśli wypełniam przykazania, nie tylko jeśli coś deklaruję, ale jeśli wypełniam przykazania, jakie? Mówi Jan, przykazanie Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie. A więc dwa fundamenty, wiara i miłość. Kiedy reformacja powiedziała, że nie potrzeba miłości, ale sama wiara zbawia, trzeba zacytować Słowo Boże, które mówi, wiara bez uczynków jest martwa. A więc jeśli chcę być w Chrystusie, chcę pogłębiać moją wiarę, chcę przychodzić i ją budować, chcę ją umacniać. W jaki sposób? Trwając w Słowie, na przykład to, co powiedziała Ewangelia, ale jak trwam w Słowie? Ile tego słowa czytam w ciągu tygodnia? Ile go słucham? Nawet jeśli mamy dzisiaj Słowo Boga dane na tę niedzielę, żebym je przeżuwał, żebym je smakował, żebym chciał je przyłożyć do mego życia, żeby to Słowo mnie zweryfikowało, żeby mi pokazało moje suche odnogi, moje słabe, zanieczyszczone gałązki, żeby je oczyścić, żeby je przyciąć, żeby wydać owoc miłości. Bo znowu miłość sama, bez wiary, też wiele nie przetrwa. Bo wtedy będę mógł miłować kogoś, kto mnie miłuje. Odpowiedzieć dobrem na dobro, ale już miłować mego nieprzyjaciela. Już miłować mego męża, który się zmienia i który nie do końca odpowiada na te moje marzenia czy na moje pomysły. Miłować żonę, która wolniej, ale też się starzeje. Miłować zawsze i do końca. Potrzeba mi do tego Chrystusa. Potrzeba mi do tego Jego łaski, Jego miłości. A więc wiara i miłość idące razem. Poprzez wiarę zasysam życie, które jest w Bogu. I z tego życia wydaje owoc miłości. Zobaczcie, jako przykład tego Trwania w Chrystusie, zaszczepienia się w Chrystusie, wszczepienia w Chrystusa, jako przykład daje nam dzisiaj słowo świętego Pawła, Szawła Pawła. Po raz pierwszy spotkaliśmy go wtedy, kiedy kamienowano Szczepana, a on stał i patrzył. I tak jak mówi słowo, u jego stóp młodzieńcy złożyli swoje szaty. Ci, ci młodzieńcy, którzy zabili Szczepana, dlatego, bo wierzył w Chrystusa. I teraz dalej wiemy, że Szaweł pałał rządzą zabijania, nienawiścią i rządzą zabijania chrześcijan. Po to wziął listy polecające i udał się do Damaszku. I zanim wszedł do Damaszku, objawił mu się Chrystus. I teraz te przedziwne słowa, Chrystus, który powiedział Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A on pyta Kim jesteś, Panie? On przecież nie prześladował Chrystusa, tylko Jego Kościół. Prześladował chrześcijan. I Chrystus tu mówi, prześladować Kościół to prześladować mnie, Chrystusa. Zobaczcie, jak mocna odpowiedź na różne te dzisiejsze pomysły. Chrystus tak, Kościół nie. Ja wierzę w Boga, ale z Kościołem nie chcę mieć nic wspólnego. Można tak zrobić. Tylko nie da się powiedzieć, że wierzę w Chrystusa objawionego w Ewangelii. Mogę wierzyć w Chrystusa, którego sobie sam skonstruowałem. I mogę go nazwać Chrystusem, Kriszną, Buddą, kim zechcę. Ale to nie jest Chrystus Ewangelii. Bo on pokazuje, że Kościół jest jego ciałem. I tak jak mówi do Szawła, kiedy prześladujesz chrześcijan, prześladujesz mnie. Bo Chrystus utożsamia się z Kościołem. Więc zobaczcie, to trwanie w Chrystusie, to trwanie w Kościele. I Szaweł, kiedy spotkał Chrystusa, przestał widzieć. Więc zaprowadzono go do Damaszku i wtedy Bóg posyła anioła do Ananiasza i mówi, idź do Szawła na tę i na tę ulicę i nałożysz na niego ręce. Ananiasz mówi, ale to jest przecież prześladowca Kościoła. I mówi Bóg do Ananiasza, nie bój się, bo wybrałem go, aby zaniósł Ewangelię poganom. I Ananiasz idzie. 
Zobaczcie, kiedy wkłada ręce na szabła, ten zaczyna widzieć. A więc przyjął wiarę, teraz zaczął widzieć i natychmiast idzie do synagogi nauczać o Chrystusie. Natychmiast idzie głosić dobrą nowinę. Głosi ją z taką mocą, że Żydzi chcą go zabić. I musi uciekać z Damaszku. I teraz zobaczcie. Najpierw głosi sam, jakby wolny strzelec. A teraz to, co słyszymy dzisiaj, przychodzi do Jeruzalem i chce się przyłączyć do uczniów, bo chce być w kościele. Nie chce być wolnym strzelcem. On chce być w kościele, zaczepiony do apostołów, aby móc głosić dobrą nowinę. I zobaczcie to piękne słowo. Próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Pierwotny Kościół, przestraszony, że ktoś przyjdzie i zrobi mu krzywdę. Zobaczcie, Kościół, który z jednej strony rósł w wierze, a z innej strony ma swoje biedy, ma swoje lęki i boją się przyjąć szawła. I tak jak Ananiasz włożył na niego ręce, tak tutaj dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak Szaweł spotkał Pana i tak dalej. I tak Szaweł wchodzi pomiędzy apostołów, wchodzi do kościoła, a parę rozdziałów dalej usłyszymy, jak po modlitwie i poście nałożyli ręce na Pawła i Barnabę i wysłali go, aby głosił dobrą nowinę, aby głosili dobrą nowinę. Więc zobaczcie, Szaweł, który przychodzi, by być w Chrystusie, by być w Kościele. Tu oczywiście patrząc i na Ananiasza, i na Barnabę, warto zobaczyć, że czasem potrzeba jednego człowieka, aby kogoś uratować, aby kogoś wprowadzić do Kościoła. Szaweł już jest nawrócony, ale opinia o nim jest ta dawna. A więc nadal widzą w nim prześladowcę Chrystusa. Widzą w nim grzesznika, widzą w nim wroga. I teraz potrzeba kogoś, kto powie tak, ja spróbuję. Ja cię obdarzę zaufaniem, ja ciebie wprowadzę. Zobaczcie, to jest odwaga i Ananiasza i Barnaby. Bo tak naprawdę nie było pewności, że Szaweł nie wróci do prześladowania chrześcijan. A jednak wystarczyło to otwarcie, by wszedł do kościoła, a potem aby poszedł z misją. Więc tu też dzisiaj, kiedy możemy prosić Boga, abyśmy byli mocni w głoszeniu jak Szaweł, Paweł, możemy też prosić, abyśmy byli jak Ananiasz czy jak Barnaba, to znaczy, abyśmy obdarzyli zaufaniem kogoś, kogo nikt inny zaufaniem nie chce obdarzyć. Abyśmy przebaczyli po raz kolejny temu, kto wydaje się nieprzyjacielem, kto wydaje się wrogiem. Bo to przebaczenie może kogoś przywrócić do życia. Kochani, zaproszenie, które Bóg daje nam dzisiaj, abyśmy dali się wszczepić w Niego, abyśmy trwali w Chrystusie, abyśmy trwali słuchając Słowa, rozważając Słowo, abyśmy trwali w sakramentach pokuty i pojednania, Eucharystii, abyśmy trwali w modlitwie, Abyśmy trwali w Kościele, mistycznym ciele Chrystusa. Aby On budował w nas wiarę, aby umacniał w nas wiarę i abyśmy dzięki tej wierze mogli przynieść owoce miłości. Beze mnie nic nie możecie uczynić, mówi Chrystus. Ale kto wierzy we mnie, może wszystko. Więc o to prośmy, aby, aby rzeczywiście Bóg umocnił w nas wiarę. Aby napełnił nas miłością, abyśmy mogli pójść i głosić Chrystusa, abyśmy mogli podnosić ze śmierci do życia drugiego człowieka, jak choćby Szawła i tak jak Szaweł później podnosił innych. Prośmy o tę przemianę, której tylko Bóg może w nas dokonać.